，我们先来复习一下讲过的电子轨道。我之前在基础化学课里面讲过，比如这是原子的原子核超级小，在原子核周围的第一个轨道，这是 E S 轨道。大家可以把 E S 想象成原子核附近的云。这是 E S 轨道，而且它可以容纳两个电子，所以第一个电子会进入 E S 轨道，然后第二个电子也会进入 E S 轨道上。例如氢原子只有一个电子，所以它一定是在 E S 上，氢原子也在 E S 轨道上。E S 轨道填满了之后，电子就会继续填到二 S 轨道上。你可以把 2s 轨道想象成 es 外面的一个壳，你不用用传统的轨道的观念理解电子轨道，而是要把它看作概率，也就是电子出现的可能性。这为了形象化一点，把它想象成 es 外面的一个球壳就行了。就想象一个 es 轨道外面一层毛茸茸的球壳，那么它就是在 es 的外层，然后下一个电子就会进入这儿喽。第四个电子还是进入这儿，我在这里标了一上下箭头，是因为第一个填到 E S 轨道的电子有一个自旋方向，呃，然后第二个填到 E S 上的电子自旋方向相反，而且电子都是这样凑对的，它们的自旋方向相反。如果我们再继续填电子，那么就来到二 P 轨道啦。实际上，大家可以把二 P 轨道看成三部分。每个部分都能 hold 得住两个电子，所以二 P 轨道总共可以容纳六个电子。我把这个画到这儿，你就可以看到了。我们可以用建个坐标轴，想象它是三维的。呃，假设这个是 X 轴，我用不同的颜色来表示坐标。假设这个是 Y 轴。我用蓝色表示 Z 轴，假设这个是 Z 轴，每个坐标轴上都有一半儿呃 P 轨道，所以二 P。我用一样的颜色来表示，有二 P X 的轨道，然后轨道是哑铃形状的，呃，这个是 X 轴方向的，画的不太好，大家凑合看啊。这是 x 轴方向的哑铃形轨道，呃，正负两个方向都有，而且它其实是对称的，这头比这头大一点这样看起来这边像屏幕，还是重新画一次，我可以画的更好，应该是这个样子。要记住，电子轨道其实是概率云，但是为了便于理解，你可以把它想象成。呃，看得到的东西，但是我觉得最好是它直接呃是一个二 P X 轨道。我还没有说电子怎样排布在二 P Y 轨道，不过接着还有二 P Y 沿着 Y 轴，但是模样不变啊、呃，它是 Y 轴上的哑铃状的轨道，正负两个方向都有，分别朝两个方向，然后我写出二 P Y， 然后还有二 P Z， 沿着 Z 轴像这样往上。然后往下，所以如果还有个电子，第一个现在已经填进去四个电子了。如果有第五个电子，那么它就会填在这个二 P X 轨道上。虽然二 P X 轨道可以容纳两个电子，第一个电子会进来，但是第二个电子不会进来。电子想要均匀分布在 P 轨道里面，所以下一个电子不会进入二 P X 轨道，它会到二 P Y， 然后在下一个电子不会占据二 P Y 或者二 P X， 它会跑进二 P Z， 他们会尽量把自己分开。如果再加一个电子，如果还有，看看我们已经填了一二三四五六七个电子，如果有第八个电子，它会进入二 P X 轨道，第八个电子会来到这边来。但是自旋方向相反，刚才就是在视觉上领大家复习一下。现在复习完之后，我们来看看碳原子的情况。碳原子有六个电子
，它的电子构型是 E S 2 E S 轨道上面有两个电子，然后是2 S 2接着是2 P 2对吗？只剩下两个电子了，因为一共只有六个电子，二个在 E S， 剩下的两个会进入 P 轨道。根据我们刚刚画的图和讲到的东西。你你会觉得碳，我用这个格式表示吧。那么一 s 轨道、二 s 轨道，然后二 p x 轨道、二 p y 轨道，还有二 p z 的轨道。如果按照电子排布规律来看，你可能会以为碳原子那么先填一 s 轨道，这个是第一个电子、第二个电子，然后第三个电子，它在二 s。呃，轨道上第三个和第四个电子都在二 s 轨道上，然后你预计第五个电子排布在二 p x 上，或者二 p y 或者二 p z， 这个就看你怎么标注标轴了。第五个电子会进入一个 p 轨道，然后你会觉得呃六个会进入这里，你会认为这个就是碳原子的电子排布了。如果要画出来，我把坐标都画出来，这是 y 轴。然后这是 x 轴，我画漂亮点这是 x 轴，当然还有 z 轴，你需要建立一点立体感。然后还有 z 轴，就像这样。首先电子填充 E S 轨道，如果原子核 E S。轨道上面有两个电子，你可以把 E S 想象成围绕原子核的云，然后再填充二 S 轨道，而二 S 轨道环绕在 E S 外面，就像 E S 球壳，然后再把 E S 呃电子放在二 P X 轨道上，所以有一个电子二 P X 上活蹦乱跳。你可以想象一下各种运动，然后下一个电子在二 P Y 轨道上活蹦乱跳。那么它就是在这里面运动的。如果你在这儿一步停下来，你们如果说，哎，你知道吗？这些电子，它和它都孤独，好可怜。它一直在找一个自旋方向相反的对象，这些就是唯一可以呈现的地方，在 x 轨道和 y 轨道上可以形成某些化学键。现在这就是你推测的结果。如果你严格坚持排布的规则。和轨道的外形，但是现实是，我觉得碳最简单的特点是，如果你仔细观察过甲烷分子，你会发现你的猜想一点都不一样。首先，你会猜测碳很可能是应该可以形成，呃，碳有四个键，所以他想假装有八个电子。坦白讲，几乎所有的原子都想假装自己有八个电子。所以，为了梦想成真，你需要考虑下一个另一个问题，就是碳真实的呈现方式。碳不是这样呈现的。那么，碳的真实的呈现情况是什么呢？这就涉及到了 sp 3轨道杂化的问题。不过，你会发现它不是很复杂。虽然听起来挺吓人的，不过其实非常直接简单。碳的真正呈现情况是，因为碳要形成四个化学键，它的排布变了。你可以想象排布变成这样。那么有 E S 轨道上面有两个电子，然后是二 S、二 P X、二 P Y 和二 P Z。大家可以想象一下，它想成四个键。就是四个电子都想从分别的分子里面找对象，比如说甲烷，其他的分子就是氢原子，所以可以想象电子其实可能是氢原子把这个电子带到了高能级状态，然后把它放在二 Z 上，这是一种想象方法，所以这个电子可能跑到这里来了，然后这两个孩子还在这里，然后马上呃看起来就有了四个单身汉了。而且他们都想要找对象，然后这样的表示碳呈现的原理就更准确了。碳总是和四个电子呈现，好啦，哪个电子被放到了哪个轨道上都是随机的，所以即使你学会了这种呈现，也不清楚氢是在 x、y 还是 z 轴上呈现的。碳呈现的真相是。
第二层轨道的这四个电子，不像第一个电子不是只待在 P、Y、Z 上，还有另外三个也不是，看上去它们又在 X 轨道上，又在 P 轨道上。我再讲清楚一点所以这个轨道不是2 S， 对于碳原子来说，它就是2 S P 3轨道。这个看上去就是2 S P 3轨道，是2 S P 3轨道，这个也是2 S P 3轨道。这些轨道看起来一模一样，这是一种特殊的，它的名字不错，这叫 S P 3杂化轨道。这个轨道就像是介于 S 轨道和 P 轨道之间的轨道。这个轨道有 25% 的 S 的特性， 7 5的 P 的特性。你可以把它想象成这四个轨道的混合体，这就是碳的心机所在。这些轨道杂化之后，就没有这个 S 轨道了。如果这个是原子核，我们把它 S 轨道是这样子的 ，P 轨道有点像回形针。这是 S 轨道，这是 P 轨道。轨道杂化以后，轨道变了。S P 3轨道是这个模样的。这是 S P 3杂化轨道。H Y B R I D H Y B I D car 就是气垫专用的 S 轨道和 P 轨道的结合。S P 3杂化轨道就是碳氢成键时的轨道。其实碳和别人的成键也是一样的。如果你仔细观察甲烷，然后听说了 S P 3杂化轨道，它们指的就是中心有一个碳原子，比如中间有个碳的原子核，这里就不是一个 S 轨道和三个 P 轨道了。而是四个 S P 3杂化轨道。我努力画好 S P 3轨道，比如说这个波瓣指向我们，然后它后面有一个小的波瓣，然后再来一个大波瓣，然后它后面有一个小波瓣，然后还有一个在屏幕后面的轨道。我画一下，这个有点像三角凳。然后这上面有一个小波瓣，然后还有一个垂直向上的大波瓣，然后有一个向下的小波瓣。你可以想象，把它想成一个三角凳，有一个腿儿是朝里的，然后这个是朝上的，这个是三角凳，有点像三角架一样。我觉得还是三角架更容易想象。然后中间有一个碳原子核，然后里面还有氢，所以这个是碳。然后是氢，氢原子在这里，氢只有一个在 E S 上的电子，所以是氢原子和 E S 轨道。这里是氢原子，它有 E S 轨道，氢原子 E S 轨道，这就是氢的电子轨道和碳的电子轨道结合的样子。氢的 E S 轨道和你看每个氢的 E S 轨道。都和碳的 S P 3轨道成建。你需要注意的一点是，人们提到 S P 3轨道的时候，他们说的其实是碳，不是。如果是碳，这是一个甲烷，对吗？这是 C H 4甲烷，而它的成建方式和你想象的不同。如果你直接理解成 S 和 P 轨道。那么键就会在可能氢连在这里和这儿，如果有四个氢就是这儿，就看你怎么想呈现了。但是实际情况并非如此，它和三角架的形状差不多，这个是四面体的形状。最好的解释，分子结构的方法，呃，就是实际上有四个四个同样类型的电子轨道。而且这是个四个电子轨道，就是 S 和 P 的杂化。另外一个需要注意的地方是，有时大家觉得有点怪怪的。不过如果两个原子之间成建，两个轨道是头碰头的，你可以想象，这个氢电子轨道向着这边 ，S P 3轨道指向这边。
，所以这是两个电子的轨道重合，这个叫阿尔法键。重合的方向沿着轨道。如果两个原子成键的话，这里两个分子成键，轨道重合的方向就在轴上，所以这是最牢固的共价键。这里下集我们再讨论这个态键，打个好基础。这集里最重要的一点就是理解杂化轨道的意义。sp 3杂化轨道是什么呢？没什么复杂的 ，sp 3杂化轨道就是 s 和 p 轨道。它有 25% 的 s 型， 7 5的 p 的性质，这都很合理的。碳成键的时候，轨道就会杂化，尤其是甲烷，呃，这就是分子的四面体结构的原因。这个就是两个键之间角度总是呃一百零九度的原因。有些化学老师会讲到这些，它是非常有用的。你量一下这个键角是一百零九度，这个键角也是一样，把分子翻过来看这个角。键角也是 109.5 度 ，S P 三杂化能解释这一点，这些都是化学键，都是 set 键，呃，重叠的方向就在于相连的轴上